नमस्कार मित्रांनो मी चिराग सर तुमच्या सर्वांचं स्टुडंट सफारीमध्ये स्वागत करतो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण आपला पुढचा प्रॅक्टिस सेट तो म्हणजेच प्रॅक्टिस सेट फोर्टी सिक्स आपण पाहणार आहोत त्यामधील फायव्ह क्वेश्चन्स म्हणजे फायव्ह न्युमेरिकल्स जे आहेत ते आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत चला तर मग आपण आपल्या व्हिडिओला सुरुवात करूया सर्वात पहिला क्वेश्चन आहे अ पेज ऑफ अ कॅलेंडर इज फोर्टी फायव्ह सेंटीमीटर लाँग अँड ट्वेंटी सिक्स सेंटीमीटर वाईट वॉट इज इट्स एरिया इथे आपल्या कॅलेंडरची लेंथ आणि वाईट दिलेला आहे फोर्टी फायव्ह सेंटीमीटर लाँग आणि ट्वेंटी सिक्स सेंटीमीटर वाईट त्यावरून आपल्याला एरिया फाईन करायचा आहे सुरुवातीला आपल्याला गिवन डेटा जो आहे लेंथ ऑफ द कॅलेंडर एल इज इक्वल टू फोर्टी फायव्ह सेंटीमीटर आणि ब्रेड्थ ऑफ द कॅलेंडर बी इज इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स सेंटीमीटर आपण इथे नोट केलेला आहे त्यानंतर एरियाचा फॉर्म्युला यूज करणार आणि एरिया ऑफ कॅलेंडर आपण लेंथ इंटू ब्रिथ हा फॉर्म्युला आपल्याकडे आहे त्यावरून आपण लेंथची व्हॅल्यू फोर्टी फाय टाकली आणि ब्रिथची व्हॅल्यू ट्वेंटी सिक्स टाकली दोघांचं मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर वन थाउजंड वन हंड्रेड सेवन्टी सेंटीमीटर स्क्वेअर हे आपल्याला त्या आयताचं म्हणजेच कॅलेंडरचं आपल्याला एरिया मिळालेला आहे म्हणून सर्वात शेवटी लिहायचं एरिया ऑफ कॅलेंडर इज वन थाउजंड वन हंड्रेड सेवन्टी सेंटीमीटर स्क्वेअर त्यानंतर सेकंड न्युमेरिकल व्हॉट इज द एरिया ऑफ ट्रँगल विथ बेस फोर पॉईंट एट सेंटीमीटर अँड हाईट थ्री पॉईंट सिक्स सेंटीमीटर इथे आपल्याला ट्रँगलचा बेस आणि हाईट दिलेली आहे त्यावरून त्या ट्रँगलचा एरिया आपल्याला फाईन करायचा आहे इथे पण सुरुवातीला आपण गिवन डेटा जो आहे तो आपण इथे नोट डाऊन करणार वी हॅव बेस ऑफ अ ट्रँगल फोर पॉईंट एट सेंटीमीटर अँड हाईट ऑफ अ ट्रँगल थ्री पॉईंट सिक्स सेंटीमीटर त्यावरून आपण आपल्याजवळ एरिया ऑफ ट्रँगलचा फॉर्म्युला आहे तो फॉर्म्युला आपण इथे लिहिणार एरिया ऑफ ट्रँगल इज इक्वल टू वन बाय टू इंटू बेस इंटू हाईट इथे आपल्याला बेस पण माहीत आहे आणि हाईट पण माहीत आहे ती आपण या फॉर्म्युल्यामध्ये पुट करणार त्यानंतर मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजन करून आपल्याला एट पॉईंट सिक्स फोर सेंटीमीटर स्क्वेअर हा ट्रँगलचा एरिया मिळणार आहे सर्वात शेवटी लिहायचं एरिया ऑफ अ ट्रँगल इट्स एट पॉईंट सिक्स फोर सेंटीमीटर स्क्वेअर त्यानंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ रेक्टँगुलर प्लॉट ऑफ लँड सेवन्टी मीटर लाँग अँड थर्टी मीटर ब्रॉड ॲट द रेट ऑफ वन थाउजंड पर स्क्वेअर मीटर इथे आपल्याला एक रेक्टँगुलर प्लॉट दिलेला आहे तो सेवन्टी फायव्ह पॉईंट फायव्ह मीटर लाँग म्हणजे त्याची लेंथ आहे आणि त्याची ब्रिड थर्टी पॉईंट फायव्ह मीटर लाँग आहे त्यावरून त्याची व्हॅल्यू म्हणजे किंमत या ठिकाणी एका स्क्वेअर फीटची किंमत वन थाउजंड स्क्वेअर फूट आहे सुरुवातीला आपल्याला टोटल स्क्वेअर फूट किती आहे ते आपण सुरुवातीला आपण फाईन करणार म्हणजे सुरुवातीला आपण एरिया फाईन करणार आणि त्या एरियाला वन थाउजंडने मल्टिप्लाय करून आपल्याला टोटल एरियाची व्हॅल्यू मिळणार आहे त्यासाठी आपण गिव्हन डेटा जो आहे म्हणजे लेंथ ऑफ द रेक्टँगुलर प्लॉट ऑफ लँड एल इज इक्वल टू सेवन्टी मीटर तो आपण नोट केला त्यानंतर ब्रिड ऑफ द रेक्टँगुलर प्लॉट ऑफ लँड पी इज इक्वल टू थर्टी 5 मीटर आपण इथे नोट केलेला आहे त्यानंतर आपला टोटल एरिया फाईन करण्यासाठी आपण एरिया ऑफ रेक्टँगुलर प्लॉट ऑफ लँड इज इक्वल टू एल इन टू बी आपण इथे लिहिणार आहे यावरून आपल्याला काय मिळेल तर टोटल हा रेक्टँगुलर प्लॉट आहे त्यामध्ये किती स्क्वेअर फूट आहे ते आपल्याला इथे मिळणार आहे इथे आपण लेंथ आणि ब्रेड फूट केल्यानंतर आपला टू थाउजंड थ्री हंड्रेड टू पॉईंट सेवन्टी फाय मीटर स्क्वेअर हा आपला एरिया मिळालेला आहे आता इथे आपल्याला वन थाउजंड रुपीज हे पर स्क्वेअर फूट दिलेलं आहे जर आपल्याला ह्या स्क्वेअर फूटचं व्हॅल्यू काढायची असेल तर आपण ह्याला वन थाउजंडने मल्टिप्लाय करणार म्हणून लिहिलं इथे आपण कॉस्ट ऑफ वन स्क्वेअर फूट ऑफ रेक्टॉन्गुलर प्लॉट इज वन थाउजंड रुपीज कॉस्ट ऑफ टू थ्री झिरो टू पॉईंट सेवन्टी फाय मीटर स्क्वेअर ऑफ रेक्टँगुलर प्लॉट ऑफ लँड इज इक्वल टू त्याला आपण वन थाउजंडने मल्टिप्लाय करणार म्हणजेच किती झालं टू थ्री झिरो टू सेवन फाय झिरो म्हणजेच काय ट्वेंटी थ्री लॅक टू थाउजंड सेवन फिफ्टी रुपीज हे टोटल सेवन्टी फाय पॉईंट फाय मीटर लाँग आणि थर्टी पॉईंट फाय मीटर ब्रॉड जो रेक्टँगुलर प्लॉट आहे त्याचा आपला व्हॅल्यू मिळालेली आहे म्हणून सर्वात शेवटी काय लिहिणार हेन्स द व्हॅल्यू ऑफ द रेक्टँगुलर प्लॉट ऑफ लँड इज ट्वेंटी थ्री लॅक टू थाउजंड सेवन फिफ्टी रुपीज त्यानंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे 
A rectangular hall is 12 meter long and 6 meter broad. Its flooring is to be made of square tiles of size 30 cm. It is like a rectangular hall. It is length 12 meter long and breadth 6 meter broad. It is 30 cm wide tiles to use flooring. How many tiles will it split in the entire hall? तर त्या पूर्ण हॉल मधे टोटल किती टाइल्स फिट जाले स्टील है विचार ले ला है। And how many will be required if tiles of side 15 centimeter were used? And 30 of जी 15 centimeter जी साइड स्टील इस स्क्वायर यूज के ला अपन टाइल्स था। तर किती लाख तील टेपन इथे विचार ले ला है। शुरुआती ला अपन गिवन डेटा इथे नोट के ले ला है। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल आणि ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल त्यावरून आपण आधी टोटल एरिया फाइंड करणार मग आपल्याला किती स्क्वेअर टाइल्स यूज केलेले ते आपण माहिती करू शकतो सुरुवातीला आपण एरिया ऑफ द फ्लोर इथे दिलेला आहे लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 12 इनटू 6 त्यावरून आपल्याला टोटल त्या हॉलचा एरिया 72 मीटर स्क्वेअर आपल्याला मिळालेला आहे त्यानंतर आपल्याला स्क्वेअर टाइल्स ची साइड सेंटीमीटर मध्ये दिलेली आहे पण आपला एरिया मीटर मध्ये मिळालेला आहे म्हणून आपण त्या टाइल्स सेंटीमीटर जो आहे तो आपण मीटर मध्ये कन्वर्ट करून घेऊ मीटर मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी सेंटीमीटर ला 100 ने डिवाइड केल्यानंतर मीटर मध्ये आंसर मिळते म्हणून इथे नोट केला आपण लेंथ ऑफ इच साइड ऑफ स्क्वेअर टाइल यूज इन द फर्स्ट केस इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर आहे ते आपण मीटर मध्ये कन्वर्ट करणार त्यासाठी 100 ने डिवाइड केलं म्हणून आपल्याला 0.3 मीटर मिळालेला आहे 100 ने का डिवाइड केलं तर कारण 100 सेंटीमीटर बरोबर 1 मीटर आहे म्हणून त्यानंतर आपण एरिया ऑफ इच टाइल फाइंड करणार तर आपल्याला माहिती आहे स्क्वेअरचा एरिया साइड इनटू साइड आहे 0.3 इनटू 0.3 इक्वल टू 0.09 मीटर स्क्वेअर या ठिकाणी हा एका टाइलचा एरिया आहे आता ह्या एरियावरून आपण आणि रेक्टेंगुलर हॉलच्या एरियावरून आपण टोटल नंबर ऑफ स्क्वेअर टाइल्स किती लागतील ते आपण फाइंड करूया म्हणून रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्क्वेअर टाइल्स इच ऑफ द साइड 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर जो हॉलचा एरिया आहे तो डिवाइड बाय आपण जो एका टाइलचा एरिया काढलाय तो इथे लिहणार आणि त्याने डिवाइड केल्यानंतर 800 टाइल्स आंसर मिळालेला आहे त्यानंतर लेंथ ऑफ इच साइड ऑफ स्क्वेअर टाइल्स यूज इन द सेकंड केस सेकंड केस म्हणजे आपला सेकंड जो दिलेला आहे तो सॉल्व करण्यासाठी पण तिथे 15 सेंटीमीटर दिलेला आहे इथे पण सेम तेच 15 सेंटीमीटरचं आधी आपण मीटर मध्ये कन्वर्ट करणार त्यासाठी पण त्याला 100 ने डिवाइड करणार आणि मग आपला 0.15 मीटर आंसर मिळालेला आहे सिमिलरली आपण या टाइल्सचा पण एरिया फाइंड करणार आणि वर ज्याप्रमाणे आपण टोटल टाइल्स काढल्या तसंच इथे पण करणार त्यासाठी आपण दिलेलं एरिया ऑफ इच टाइल इज इक्वल टू साइड इनटू साइड इज इक्वल टू 0.15 इनटू 0.15 इज इक्वल टू 0.0225 मीटर स्क्वेअर हा आपला एका 15 सेंटीमीटर टाइलचा एरिया मिळालेला आहे त्यावरून आपण 15 सेंटीमीटरच्या किती टाइल्स लागतील ते आपण फाइंड करू म्हणून इथे लिहिलं आपण therefore required number of square tiles each of side 15 cm is equal to area of floor divided by area of each tile वर आपण 30 cm साठी 30 cm चा एरिया घेतला इथे 15 cm सांगितलेले आहे टाइल्स मग आपण तो एरिया खाली डिवाइड करणार त्यानंतर डिवाइड केल्यानंतर आपल्याला 3200 स्क्वेअर टाइल्स मिळणार आहे त्यानंतर सर्वात शेवटी आपण काय लिहणार 800 टाइल्स विल फिट इन द एंटायर हॉल म्हणजे पूर्ण जो हॉल आहे त्यामध्ये 30 सेंटीमीटरच्या 800 टाइल्स फिट होतील आणि त्यानंतर 15 सेंटीमीटरचे काय विचार लिहिले आहेत तर ते पण लिहिलं आपण 3200 टाइल्स विल फिट इफ टाइल्स ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर वेअर यूज म्हणजे 15 सेंटीमीटर यूज केलं तर 3200 टाइल्स ह्या लागतील तिथे त्यानंतर शेवटचा न्यूमेरिकल आहे फाइंड द पेरिमीटर एंड एरिया ऑफ अ गार्डन विथ मेजर्स एज शोन इन द फिगर अलोंगसाइड इथे आपल्याला एक डायग्राम दिलेला आहे त्यामध्ये मेजरमेंट पण दिलेला आहे त्यावरून आपल्याला ह्या गार्डनचा पेरिमीटर आणि एरिया फाइंड करायचा आहे इथे आपल्याला लेबलिंग दिली नाहीये तर आपण लेबलिंग करून घ्यायची आहे इथे मी ए बी सी डी ई एफ जी एच आय जे के आणि एल अशी लेबलिंग केलेली आहे तुम्ही इतर दुसरी नावही घेऊ शकता 
त्यानंतर आपल्या तीन साईडचे ते मेजरमेंट दिलेलं आहे त्यानंतर इथे पाहायचं आहे इथे डॅश डॅश केलेले आहेत म्हणजेच काय तर ह्या सर्व साईडचं मेजरमेंट सारखंच आहे म्हणून हे थर्टीन मीटर असेल तर सर्व साईडचं मेजरमेंट हे थर्टीन मीटर आहे आणि त्यावरून मग समजायचं का या ठिकाणी हे स्क्वेअर आहेत म्हणून मी इथे डॉटेड लाईन ड्रॉ करून घेतलेलं आहे त्यावरून आपल्याला ह्या गार्डनचं पेरिमीटर करण्यासाठी आपण सम ऑफ ऑल द साईड्स ऑफ पॉलिगॉन हा पॉलिगॉन आहे ह्याच्या जेवढ्या पण साईड्स आहेत ह्या सर्वांचा आपण सम करणार साईड ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी डी ई ह्या सर्व ज्या आहेत ह्या सर्वांचं आपण ॲडिशन करणार आणि आपल्याला वन मीटर हा पेरिमीटर मिळणार आहे त्यानंतर लेंथ ऑफ इच साईड ऑफ इच ऑफ द फायव्ह स्क्वेअर इज इक्वल टू थर्टीन या ठिकाणी मी डॉटेड लाईन केलेली आहे त्यामुळे इथे इथे पाच स्क्वेअर झालेल्या आहेत त्या प्रत्येक स्क्वेअरच्या प्रत्येक साईडची लेंथ थर्टीन मीटर आहे म्हणून त्या प्रत्येक स्क्वेअरचं एरिया काय होणार आहे द एरिया ऑफ इच स्क्वेअर इज इक्वल टू साईड इंटू साईड थर्टीन इंटू थर्टीन वन सिक्स्टी नाईन मीटर स्क्वेअर म्हणजे प्रत्येकाचं वन सिक्स्टी नाईन मीटर स्क्वेअर हे एरिया आहे त्यावरून आपल्याला टोटल गार्डनचा एरिया का मिळणार तर एरिया ऑफ द फाय स्क्वेअर म्हणजे टोटल गार्डनचा एरिया इक्वल टू फाय इंटू एरिया ऑफ वन स्क्वेअर किंवा इच स्क्वेअर फाय इंटू वन सिक्स्टी नाईन आपला एट फोर्टी फाय मीटर स्क्वेअर एरिया मिळणार म्हणून सर्वात शेवटी लिहायचं हेन्स द पेरीमीटर ऑफ गार्डन इज वन फिफ्टी सिक्स मीटर अँड एरिया ऑफ गार्डन इज एट फोर्टी फाय मीटर स्क्वेअर धन्यवाद मित्रांनो व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल या व्हिडिओला लाईक शेअर आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरायचं नाही या नंतरच्या व्हिडिओमध्ये आपण या नंतरचा प्रॅक्टिस सेट पाहणार आहोत चला तर मग पुन्हा भेटूया आपण नंतरच्या व्हिडिओमध्ये